pensamento de Bhakti adiante. Sua vida é uma oferenda de devoção e compaixão, elevando o espírito humano, despertando corações e transformando vidas. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite, Rukmini. Vocês podem deixar suas perguntas no chat, que elas vão ser respondidas no final da apresentação dela. Também vocês podem colaborar com o desenvolvimento desse canal, se inscrevendo, compartilhando o link, ativando o sininho. Como intérprete, nós temos a presença aqui da Yogini. Muito obrigada, Yogini, por seu serviço. Então, nós vamos já imediatamente passar a palavra para a Rukmini Walk. Seja muito bem-vinda, boa noite. Hare Krishna. May I begin, Mataji? Hare Krishna. Thank you so much for inviting me to Brazil for Outubro Rosa. I'm very grateful to you. Muito obrigada por ter me convidado para conversar com o Brasil nessa sessão de Outubro Rosa. Estou muito agradecida. And I've never been to Brazil before, but by the miracle of Zoom, I'm here with you, so obrigada. Então, eu não fui ao Brasil, mas pelo milagre do Zoom, estou aqui com vocês. Obrigada. Now, just say a few prayers. Começar com algumas orações. Shri Chaitanya Manavistam Stapitam Nina Bhutale Swayam Rupa Kadamai Hindalati Sarpadam Dikam Ramam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swamini Tunamane Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha sinyavari paschatya veshitarmane Banchaka pataru vyascha kripa shindhu bhai vacha patita nam bhavane vyo vashnave vyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Bhura Bhakta Vindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Svasya Sri Svasya, Kalo Prasidatam, Danyan to Bhutan and Shivam Vitodhya. Manascha Badram, Bajeta Radhvaksa Thank you so much. Thank you. So our topic today is, or tonight, is Vaishnavis and ISKCON. But I really um, want to talk about understanding the words of Srila Prabhupada and Srimad Bhagavatam in context. Uh, então, hoje à noite é o nosso tópico. É, Vaishnavis na ISCO, mas na verdade eu gostaria de falar sobre entendendo as palavras de, Shri, de Shila Prabhupada e do Srimad Bhagavata. To help us better understand how to live and thrive as Vaishnavis in ISCON. Que, vão nos, que vai nos ajudar a melhor viver e prosperar como Vaishnavis na ISCON. Otherwise, we can take Srila Prabhupada's words or the words of scripture out of context and weaponize them against each other in our communities between the liberal and more conservative elements. Senão nós podemos tirar as palavras de Shila Prabhupada de contexto e usá-las como armas entre em contextos mais liberais e mais conservadores. Usar isso como armas um, é, contra nós mesmos. Actually, it's healthy to have both liberal and conservative voices in community. It creates a balance. Na verdade, é saudável ter essas vozes mais liberais, mais conservadoras dentro de uma comunidade, porque isso traz o equilíbrio. And if we can learn to hear each other and honor our differences and discuss in a mood of creating better understanding with each other, that will help us all. E se nós pudermos entender as nossas diferenças, é, ouvir melhor uns aos outros, é, 
entender as nossas diferenças, isso vai criar o um melhor entendimento entre todos nós como uma comunidade. So there are three ways we can discuss an issue. Let me describe the first one. Um, the... Então tem três maneiras de, de discutir uma questão. Eu vou falar, deixa eu falar, então começar com a primeira. The first one is called vada, and it means talking in goodness, when both parties are deeply listening, hoping to know the truth. Então, primeiro é vada, que é falar no modo da bondade, na qual os, ambas as partes estão querendo ouvir, buscando entender a verdade. And often this is described as being in a, in a guru-disciple relationship, but not always. E muitas vezes é descrito que isso é estar numa, numa relac no relacionamento de discípulo e guru, mas nem sempre. And the second one is called japa. And this is talks in passion, when one or both of the parties just wants to be heard, just waiting for the other person to stop talking in order to make their own point. Então, a segunda é Jalpa, que é falar em paixão. Quando uma das partes só está falando e a outra está esperando que ela termine logo para que ela também possa fazer o seu ponto. And we've all experienced this, right? I think we have, yeah. Todos nós já passamos por isso, certo? Eu acho que sim. So then the third one is called vitanda, which means talks in the mode of ignorance. Let me explain it. Talks in the mode of ignorance. Então, o terceiro é vitanda, que são falas no modo de, da ignorância. Eu vou explicar. When one or both of the uh, participants, they just want to win the argument and they'll say anything to defeat the other one and truth is irrelevant. É, quando a uma ou, do, ou, as, ou ambas as partes estão falando apenas para ganhar o, o argumento e acaba que a verdade é irrelevante. And we've all seen this as well, right? E todos nós também já vimos isso, certo? So sometimes devotees fight over statements of Srila Prabhupada or Srimad Bhagavatam, taking them out of context. Então, às vezes, os devotos brigam é, por conta, discutindo algumas declarações de Shila Prabhupada ou do Srimad Bhagavatam, tirando de contexto. As though the one thing they're saying applies to everyone, everywhere and always. And this is black and white thinking, absolutist thinking. Então, é, dizendo assim, que uma coisa que eles falaram se aplica para todas as pessoas em todos os momentos. Mas isso é um pensamento absolutista, isso é um, um pensamento preto e branco. And on the other end of the spectrum, we have people who are relativizing everything Srila Prabhupada said. E do outro lado do espectro, temos as pessoas que estão relativando tudo que Srila Prabhupada falou. Well, Srila Prabhupada lived almost 100 years ago, so the things he said can't really apply to us today. Everything is relative. Então, ah, aquelas, uh, um, um, uma fala assim que a ah, Shila Prabhupada é, viveu quase 100 anos atrás, é, muito do que ele falou não se aplica mais a nós, tudo é relativo. Se funciona para você, tudo bem, mas eu vivo a minha própria verdade da minha própria forma. Então, o que eu gostaria de discutir e propor a todos é is... Understanding Srila Prabhupada and Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita in context, not hearing in a black and white way, and at the same time not relativizing his words. Então, o que eu gostaria de discutir e propor para todos é para nós entendermos Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita dentro de um contexto e não relativar e nem sermos absolutistas sobre o que foi falado. So, trying to understand intelligently what's needed in this particular situation and time regarding these certain people, time, place, and circ circumstance. Então, tentando entender de maneira inteligente o que é necessário para as pe essas pessoas hoje em dia. Então, levando em conta tempo, local e circunstância. So, first of all, let's look at the whole context of Srimad Bhagavatam. Maharaj Pariksit is cursed to die in seven days, right? Então, no contexto do Srimad Bhagavatam, Maharaj Pariksit, ele vai morrer em sete dias, certo? So, what is the, the whole conversation, what is the duty of one at the time of death? Então, a, a conversa toda gira em torno de qual é o dever de uma pessoa na hora da morte. 
There's an urgency. This is about moksha or liberation from the cycle of birth and death, the ultimate question of life. Então, há uma urgência, existe a questão da moksha, da liberação, última, última pergunta, né? a última questão na, em relação às nossas vidas. So, generally, most of the scriptures are written by male renunciates for other male renunciates. Então, a maioria das escrituras foram escritas por homens renunciados para outros homens renunciados. And generally, historically, women represented hearth and home, family and children. Então, historicamente, as mulheres representavam o coração, a família, a casa, o lar, children, crianças, all the enjoyable things of the world, entanglement, distraction from the ultimate goal of life, right? Ou seja, todos os, os as as distrações para que obtingimos, obtingimos a última meta da vida, certo? So when Srila Prabhupada came to the West, he didn't expect women to be coming and joining his Krishna consciousness movement. So, então, quando Srila Prabhupada veio para o Ocidente, ele não esperava que as mulheres iam é, em, é, participar, né? Bem, serem parte do, do, desse movimento de consciência de Krishna. But when we did, he gave us full facility, just like the men. Mas quando entramos, ele nos deu facilidades iguais aos os homens. I don't know, maybe some of you have heard me tell the story in the Hare Krishna movie, the movie, the mantra, the movement, the Swami who started it all. Maybe you heard me tell this story. I'll tell não, sei se, não sei se alguns de vocês já me ouviram falar essa história. Eu falei no filme, no Hare Krishna, no filme que foi lançado há pouco, há pouco tempo, mas eu posso falar de novo. So we were in Srila Prabhupada's apartment behind the first temple at 26 Second Avenue in New York City. Então, estávamos é, no apartamento, no primeiro apartamento de Shila Prabhupada, na Avenida é, 26, em, na cidade de Nova York. And maybe some of you have been there to see it. It's a tiny, tiny storefront. Front. It was at that time a very poor part of New York City. E talvez alguns de vocês já foram, já conhecem. É uma pequena lojinha, fica atrás de uma pequena lojinha que existe na frente. E naquela época, era um bairro muito pobre de Nova York. And there was just a very small group of disciples in his apartment, and he was looking very intently at each one of us, one by one by one. E tinha um pequeno grupo de devotos, no, no, pessoas no, no, na época no seu apartamento. Ele estava olhando com muita atenção, um por um por um. And he said, I want each one of you to go and open a temple somewhere. E ele falou, eu quero que cada um de vocês vá e abra um templo em algum lugar. And I was only 16 years old at the time. And I said, we called him Swamiji at that time. E eu tinha apenas 16 anos na época e nós chamávamos Shila Prabhupada de Swamiji naquela época. And I said, even the girls, Swamiji? <laughs> E eu falei, até as meninas, Swamiji. And Srila Prabhupada was just laughing. And he said, yes, there is no difference between the boys and the girls. E ele, ele, ele ria e falava assim, não existe diferença entre os meninos e as meninas. And he said, he began to explain that when you're preaching Krishna consciousness, there's no difference between the boys and the girls. Ele começou a explicar que quando você está pregando a consciência de Krishna, não existe nenhuma diferença entre meninos e meninas. And he began to speak about Lord Nityananda's wife, Janava Devi, and how she was leading the entire Sankirtan movement at that time. E ele começou a explicar sobre a esposa de, de Nityananda Prabhu, que é, o nome dela era Janava, que estava liderando todo o movimento de Sankirtan naquela época. In one of his purports in the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada said, Então, em um dos, dos significados do Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada falou, He said, these girls are not ordinary girls. They are as good as their brothers who are preaching Krishna consciousness. Ele disse, essas meninas não são meninas comuns. Elas são tão boas quanto os seus irmãos que estão pregando a consciência de Krishna. And then he says that, Jealous, jealous fools who criticize him for engaging the girls along with the boys. E ele diz depois que tolos, 
tolos e invejosos que criticam ele por engajar as meninas assim como os meninos. He said they will have to be satisfied with their own foolishness because their stereotyped methods will never help spread Krishna consciousness. Ele falou que eles vão ter que ficar satisfeitos com a sua própria tolice, porque os métodos deles nunca vão espalhar a consciência de Krishna. So Srila Prabhupada also had this urgency. He came to the West after a lifetime of preparation. Ele também tinha esse sentido de urgência, porque ele veio para o Ocidente depois de uma vida toda de preparação. He came when he was 70 years old. It was practically a suicide mission. Ele veio com 70 anos de idade, era praticamente uma missão suicida. He was homeless in New, Mo in New York, no money, no institutional support, no wealthy donors, no help from é... his brothers. É, ele estava sem casa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum apoio de nenhuma instituição, ele não tinha nenhum apoio de nenhum doador, ele não tinha nenhum apoio de seus irmãos espirituais. And he was practically starving. E ele estava praticamente passando fome. So he knew he had very little time to do what he needed to do and he did everything he did in tw only 12 years. E ele sabia que ele tinha muito pouco para fazer tudo que ele tinha que fazer, ele fez tudo o que ele fez em apenas 12 anos. He made many sannyasis who were not qualified and many of them fell down. Ele fez também muitos sannyasis que não eram qualificados e muitos caíram. He wasn't encouraging us to go to university or get higher degrees, although he didn't encourage a few people to do that. Ele não estava nos encorajando a ir para a universidade e para ter ensino superior, apesar dele ter, na verdade, ter encorajado algumas pessoas a fazer isso. So he performed and he encouraged a few marriages, but he encouraged his married disciples to be preachers in the temples or out in the fields, just like the brahmacharis and sannyasis. Então ele fez alguns casamentos, encorajou alguns casamentos, mas ele também encorajava os discípulos casados a saírem e pregarem, fazerem devotos assim como os sannyasis. And he used to brag, actually, about how his Guru Maharaj made sannyasis, but he was making grihastas, and how the three couples he sent to London did more than his highly educated sannyasi godbrothers. Então, ele costumava se exibir, assim, que seus irmãos espirituais, o seu Guru, desculpa, tinha feito sannyasis. E ele tinha feito girihassas, e como os três casais que ele tinha enviado para Londres estavam fazendo mais discípulos do que até os seus irmãos espirituais. But then he was also disappointed with his grihasta disciples eventually when he saw that they couldn't keep their vows. É, e também ele ficou muito decepcionado depois com os seus de, discípulos girihasta, vendo que eles não conseguiam manter os seus votos. He would say that even a mere gentleman, what to speak of a Vaishnava, keeps his promise. Um, so then he stopped personally performing marriages. E ele dizia que um mero, um mero cavaleiro mantinha sua promessa. O que dizer então de um Vaishnava? E aí, logo depois, ele parou de, de executar esses casamentos. So he was discouraged, but he never gave up on us. Então, ele estava um pouco desencorajado, mas ele nunca... É, ele nunca deixou de ter fé na gente. So if you can put up the, the first screen share of Bhagavad Gita 12th chapter, just the verses. Se a gente puder ter a primeira, o primeiro capítulo, o primeiro verso do capítulo 12 do Bhagavad Gita, por favor, na tela. So if we look at these verses, let's wait till it goes up. You're a a gente tem o primeiro I, it's coming. <laughs> okay. okay, so uh, if you look at these verses, we notice that Lord Krishna is very mercifully giving a whole spectrum here. First, então, se olharmos esse, esse verso, a gente está vendo que o Senhor Krishna está dando todo um espectro aqui. First he says to do this, but then he says, well, if you can't do this, do this. Primeiro ele fala, faça isso. Depois ele fala, bom, se você não consegue fazer isso, então faça isso. So maybe you can read through the verses. Why don't you read through verse uh, 13, 14 in, in Portuguese? Verse 14? Uh, verse 13. starting with 8. Starting with 8. Why didn't you read them? 
date. Okay. Então eu vou eu vou ler em português. Just only the verse, right? The translation yeah. of the verse only. Yeah, okay. Vou ler só apenas a tradução do verso. Então, uh, verso 8. Fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá al dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Se podemos passar para o próximo, nove. Obrigada. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Próximo, por favor. Dez. Se você não pode praticar as regulações que fazem parte da Bhakti Yoga, então simplesmente tente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará à fase perfeita. 11. Se, entretanto, você é, é incapaz de trabalhar nessa minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. 12. Se você não pode adotar essa prática, então ocupe-se no cultivo do, de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação. E melhor que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Próximo. 13 e 14. Assim, aque, desculpa, aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, e que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante e devoto, me é muito querido. Thank you so much. So you can see Shila, uh, Krishna here, he's, uh, he's giving such a broad spectrum, so kind and so merciful. Então, Krishna aqui está dando um espectro tão amplo, tão gentil, tão misericordioso. And then in the next series of verses, he says, he very sweetly says, who is, how we can become dear to him. Um, yeah, who is dear to him and how we can also become dear to him. E depois, nos próximos versos, ele fala de maneira muito doce quem é querido a ele e como que nós podemos nos ter, tornar queridos a ele. So Srila Prabhupada was conservative in many ways, but he also had a broad, encouraging vision, like we see here, Krishna's broad spectrum of encouragement. Então, Srila Prabhupada era conservador em várias, de várias maneiras, mas ele tinha uma visão muito ampla, muito encorajadora, assim como nós vemos esse espectro amplo de Krishna aqui. So my question here to all of us, is can we women and we devotees in ISKCON also reflect this broad encouraging vision of Krishna and Prabhupada in our dealings with each other and the public? Então, a minha pergunta é que se nós, mulheres, também podemos refletir essa visão encorajadora ampla de Krishna e Srila Prabhupada é, com, com as pessoas, com o público? Thank you for writing notes, Yogini. <laughs> and I think in ISKCON temples, we sometimes treat each other in judgmental ways, black and white, in or out, pure devotee, or in Maya. Então, às vezes, na ISCO, nós nos tratamos, às vezes, de maneiras é, julgadoras. É, se estou dentro ou fora, se sou puro, se não sou, se está no movimento, está em Maya. And even as women, um, as sisters to each other, sometimes we can be unkind, gossipy, judgmental. É, e mesmo nós mulheres, como irmãs, uma para, para com as outras, nós às vezes também podemos ser uh, não gentis, podemos uh, ser fofoqueiras, ou podemos ser injustas ou julgadoras umas das outras. Did you see the way she did that? 
you know, whatever it is. Mm -hmm. Você viu o jeito que ela fez isso, né? Seja lá o que for. So our temples can be high intensity environments with lots of service. Então, os nossos templos podem ser ambientes de alta intensidade com muito serviço. There's much, so much to be done, right? But, Tem tanto okay. a ser feito, não é mesmo? But my question is, how, can we be more kind and encouraging reflecting Krishna and Srila Prabhupada's vision? Então, minha pergunta é, será que nós não podemos ser, ser mais, mais gentis, mais encorajadora, refletindo essa, essa visão, esse espectro amplo de Krishna e Shila Prabhupada? Caringly helping each other as unique, sacred individuals, how can each one take the next step from where I am today? Então, é, com carinhosamente, se ajudando, é, se, se honrando como indivíduos, indivíduos sagrados, né? E como que não posso ser melhor a partir de onde estou hoje? Sometimes I think that Srila Prabhupada could have shipped those trunks of Srimad Bhagavatams on the Jaladuta ship without coming himself. Às vezes eu fico pensando que Prabhupada poderia, poderia ter enviado os, as caixas de Srimad Bhagavatam no, no navio, sem ter que ele mesmo vir. Why did he take so much trouble to come to the West himself, all alone, all by himself? Por que que ele veio, né? Ele se incomodou para de vir até o Ocidente sozinho naquela época. So why did he do that? Because he knew he had to come to teach us to give a personal example of how to live and practice Krishna consciousness. Porque ele sabia que ele precisava vir para dar o exemplo prático para nós é, entendermos como viver e praticar a consciência de Krishna. So there are two principles, the book Bhagavat, Srimad Bhagavatam, and the person Bhagavat. Então tem dois princípios, o livro Srimad Bhagavata e a pessoa Bhagavat. The devotee who knows and lives Srimad Bhagavatam, a uh, devotee like Srila Prabhupada is a walking Srimad Bhagavatam. Então, um devoto que vive, é, vive e respira né, o Srimad Bhagavatam, que conhece o Srimad Bhagavatam, é um devoto Bhagavata, assim como Srila Prabhupada era. E sem os seus personal exemplos, nós não poderíamos ter entendido só de ler seus livros. E sem o seu exemplo pessoal, nós não íamos conseguir entender a, somente através dos seus livros. And another point is that his books had no audience at that time, right? É, seus livros não tinham público naquela época, certo? Usually when a publisher agrees to print a book, they look at who is the target audience. Geralmente, quando uma editora é, vai publicar um livro, elas analisam bem quem vai ser o público. Srila Prabhupada had to create an audience. He had to create us as devotees of Krishna. Então, Srila Prabhupada teve que criar os devotos, teve que nos criar é, como devotos da consciência de Krishna. To become eager to hear and learn Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita from him. Para nos tornarmos ansiosos por ouvir e aprender o Srimad Bhagavatam a partir dele. When Srila Prabhupada went back to India in 1970 with his Western disciples, they, they held these gigantic Pandal festivals, tent festivals, in Mumbai, Delhi, and Kolkata. É, quando Srila Prabhupada voltou para a Índia em 1970 com seus discípulos do Ocidente, eles faziam grandes festivais numas tendas em Mumbai, Kolkata, and the other... Kolkata, Mumbai, and... Kolkata, Mumbai, and Delhi. Delhi, e Delhi. Mm -hmm. And these festivals were often attended by 25,000 people or more. E muitas vezes esses festivais havia mais de 25 mil pessoas. And Srila Prabhupada had Himavati Devi giving the lectures and he had Yamuna Devi leading kirtan and worshiping the deities on the stage. Então ele tinha uma discípula chamada Himavati que dava as aulas e a Muna Devi liderava Kirtan e fazia o puja no palco. And this was revolutionary for the Indian public. Isso foi algo revolucionário para o público indiano. 
He wanted to show the masses of Indian people how his Western disciples were, how the women were disciples were leading and were as good as the men. Ele queria mostrar para o público indiano como suas discípulas, as mulheres, é, estavam liderando e estavam sendo tão boas quanto os homens nisso. I want to tell, uh, take a story of Lord Chaitanya and then a story of Srila Prabhupada and let's try to understand them in context of the difference in time and place. Então, vou pegar uma história de, de o Sr. Chaitanya e uma história de Srila Prabhupada e vamos tentar entender essas histórias no contexto de tempo e lugar. You might know the story of Lord Chaitanya in Puri when he heard a woman singing the beautiful verses of the Gita Govinda, which he loved so much. Talvez vocês já ouviram falar na história do, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu quando estava em Delhi, ele ouviu uma senhora cantando os versos do Gita Govinda, que é uma obra que ele muito adorava. He was overwhelmed with ecstasy hearing her and he wanted he started running toward her to embrace her. Ele ficou tomado por êxtase quando ele ouviu e ele queria correr até ela e abraçá-la. And his servant Govinda grabbed him and stopped him. And Lord Chaitanya said, oh, you have saved me. <laughs> e seu servo Govinda puxou o senhor Chaitanya e parou ele, impediu ele. Ele disse, o senhor falou, ah, você me salvou. Lord Chaitanya was very strict not to intimately associate with women. And he was setting an example as an ideal sannyasi at that time and place. Ele, o Sr. Chaitanya era muito rígido em relação a não se associar com, com é, mulheres. Ele estava um, servindo de exemplo para as pessoas naquele local e naquele tempo. But in the 1970s, when the recording of Yamuna Devi singing the Govinda prayers came out, Recorded and produced by George Harrison, Prabhupada loved it so much. Mas, e nos anos 70, quando a gravação de Amuna Devi, é, da canção Govinda, saiu um, um, um disco né, produzido por uh, George Harrison, pela Prabhupada gostou muito, ficou muito feliz. So, from Los Angeles, one young male devotee wrote to Srila Prabhupada, thinking he knew so much. He was remembering the story of Lord Chaitanya not wanting to hear a woman sing. E então, de Los Angeles, um devoto escreveu para Shila Prabhupada, lembrando Shila Prabhupada dessa história que, que é, do Sr. Chaitanya, né? So he asked Shila Prabhupada, why are we listening to a woman singing? Why don't we listen to a recording of you singing, Shila Prabhupada? E ele perguntou para o Shila Prabhupada, por que, que nós estamos ouvindo uma mulher cantando? Por que, que nós não podemos ouvir uma gravação de, do senhor cantando, Shila Prabhupada? So Shila Prabhupada was very angry, and he said that this recording of Yamuna Devi singing was a great concert of Krishna consciousness, and it must be played in every one of our temples every morning. E Shila Prabhupada ficou muito triste e dissatisfeito com o que ele falou. Ele falou que essa gravação da Emuna Devi era um concerto que deveria ser tocado todos os dias, em todos os templos da ISCO. So we have to understand things according to time, place and circumstance. Portanto, temos que entender as coisas de acordo com local, tempo e circunstância. So let's look at some of the difficult statements of scripture or Srila Prabhupada and try to give them some context. Então vamos olhar algumas, algumas afirmações das escrituras difíceis de, de Srila Prabhupada e vamos tentar dar um pouco de contexto a elas. For example, it's said that women should always be protected. Por exemplo, é dito que mulheres sempre devem ser protegidas. Well, it also says that saintly people should always be protected. Old men should be protected. Children should be protected. Mas também diz que é, pessoas santas devem ser protegidas. É, idosos devem ser protegidos. Crianças devem ser protegidas. We protect what, what is precious to us. If I have a valuable jewel like a diamond or an emerald, I have to protect it very carefully. Nós protegemos aquilo que é precioso para nós. Se eu tenho uma joia, uma esmeralda, alguma coisa assim, eu preciso proteger isso é, de maneira muito cuidadosa. But then sometimes we look around the temple room and we see, well, 
her father was an alcoholic who abandoned the family. E às vezes a gente olha pela sala do templo e olha para uma pessoa e pensa e, e lembra o pai dela foi um alcoólatra que abandonou a família dela. And while this other lady, her husband beat her, so she had to run away. E essa outra mulher, o marido a espancava, portanto ela teve que fugir de casa. And then this other lady, her children were abused. E essa outra mulher teve seus filhos abusados. So, uh, it's a very sad situation, don't you think? Então isso é uma situação muito triste, vocês não acham? And when women who are the natural caretakers of the children, when they speak up, but their voices are not heard, it opens the door for women and children themselves to be abused. E as mulheres que são cuidadoras naturais das crianças, quando elas falam e não são escutadas, é, isso abre a oportunidade para elas e as crianças serem abusadas. Actually, it says in the Manu Samhita that those places where women are honored, the gods rejoice, rejoice and there will be prosperity. É, na verdade, é escrito no Manu Samhita que naqueles lugares que as mulheres são honradas, nesses lugares terão felicidade e serão prósperos. And in places where they're not honored, no worship will ever be successful or bear any fruit. E nos lugares onde elas não são honradas, é, nenhuma, nenhum ritual, nenhuma adoração é, poderá acontecer e nem terá nenhum fruto. So we have to ask, where is the protect protection today in Kali Yuga and so sadly, even sometimes in ISKCON? E nós temos que perguntar, onde que está essa proteção? Né, na Kali Yuga, e às vezes até na ISCOM mesmo. So what is a devotee woman supposed to do? Então, o que, que uma mulher devota, né? o que, que uma devota pode fazer? Saintly o que ela deve women... fazer? Sorry. That's okay. Saintly women also protect the men. A good wife is called a fortress of protection for a man, so it goes both ways. Women protect the men, and men protect the women if they're saintly people. Sim, então, se forem pessoas santas, é, a mulher também protege o homem. Ela dita que ela é fortaleza de uma, da proteção. Então, a, a coisa funciona das duas maneiras, né? O homem protege a mulher e a mulher protege o homem, se ambos forem santos, pessoas santas. And sometimes the best protection for a, wo a woman is other women themselves. E às vezes a melhor proteção para a mulher são outras mulheres. To find a trusted friend or two to, to whom you can regularly check in and open your heart. Um, encontrar uma, uma amiga de confiança é, para quem você pode abrir o seu coração quando você precisar. And this is what Rupa Goswami recommended, right? Isso é o que Rupa Goswami recomendou, certo? In the Nectar of Instruction, Dadati Pratigrinati Guliam Akiti Prachati the six loving exchanges it's really three in two pairs right? então são as seis trocas amorosas o néctar da instrução na verdade são três três pares give and accept gifts and love reveal your mind in confidence or hear from a trusted friend confidentially and then give and receive prashadam in love Can you repeat that again, please? That was a bit sure. too fast. <laughs> Sorry. Give and accept gifts in love. Então, aceitar, é, dar e aceitar um, presentes em amor. Reveal your mind in confidence. Revelar a mente em confi confidência. Or the other side of that is hear from a trusted friend confidentially. Ou do outro lado disso é ouvir de um amigo em confidência. And then the third pair is give and receive prashadam in love. E o terceiro par é dar e receber prachada em amor. So we don't need masses of friends for this exchange, just one or two trusted confidential friends. Então a gente não precisa de um monte de amigos para isso, apenas alguns amigos de confiança para essas trocas. And if you can't find a person like that, or if you're experiencing or have experienced trauma or abuse, e se você não conseguir encontrar uma pessoa assim, se você já passou por abuso ou trauma, or if you're experiencing a difficult grief, 
ou se você está passando por uma situação muito difícil, uma perda que você teve, que você está passando essa dor da perda. I want to suggest that you please contact coronacare.iscon.org and we were going to put that up on the screen. Uh -huh. Eu gostaria de pedir que vocês é, entrassem em contato com Karuna, uh, sorry, coronacare.org. Karunacare.iscon.org. Uh, é Nós vamos agora uh, colocar na tela esse, esse, esse site. Equipe técnica. Verati Prabhu. I think he's trying. Karunacare.iscon.org. Não, é, desculpa, não é esse, é aquele link. Karunacare. Karunacare.iscon.org. If you put it in the chat. Yeah, I'll put it in the chat then. Karunacare.iscon.org. Sim, eu acho que ele está selecionando, já vai colocar. Yeah, there we go. Okay. Well, that's not the website, but karunacare.iscon.org. Okay? Mm -hmm. Okay? So, I just wanted to say that they are compassionate, trained, devotee counselors, and they are ready to hear you and help you. Então, aqui nós temos terapeutas é, treinados e prontos para te ajudar e para te ouvir. And they're online and they're international, so they can help you. Então, é uma, eles trabalham online e de maneira internacional, então eles podem te ajudar. Good. So, Muito Shilipo... bem. Good. So, Srila Prabhupada was often disappointed dealing with irresponsible leaders, sannyasis, teachers, husbands, and sometimes women also. Então, Shila Prabhupada muitas vezes ficava decepcionado lidando com pessoas, homens, líderes, sannyasis, é, e até mulheres irresponsáveis. And once he said that trying to cultivate people in Krishna consciousness in Kali Yuga was like washing coal. Ever tried é, to wash uma coal? vez... <laughs> E uma vez ele falou que tentar é, lavar as pessoas, na, consertar as pessoas na Caliuga era como se tivesse, tem, quando você tenta limpar o carvão. Vocês já tentaram limpar o carvão? Yeah, the more and more you wash, the more black keeps coming out. Quanto mais você lava, mais preto vai saindo. But he never gave up on us, although he was disappointed. Mas ele nunca desistiu de nós, apesar de ter ficado decepcionado. And we see in Srimad Bhagavatam examples of great women Vaishnavas and great men Vaishnavas and also examples of what not to do in the women and the men. É, nós vemos no Srimad Bhagavatam grandes exemplos, exemplos de grandes mulheres Vaishnavas, grandes homens Vaishnavas e também exemplos do que não fazer. But Srila Prabhupada always taught us by his loving example. Mas Srila Prabhupada sempre nos ensinou pelo seu exemplo amoroso. So I want to tell you a story that took place in Dallas when there was a Gurukula there. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos, uma, quando tinha uma Gurukula lá. There was one lady teacher and she was very tired, kind of burnt out. She was taking care of the little girls at night and teaching them during the day. É, tinha uma senhora, uma professora que ela estava muito cansada de tanto trabalho. Ela estava cuidando das, das meninas à noite, ela cuidava das meninas à noite e também dava aulas para elas durante o dia. And she felt like she was just braiding hundreds of little braids in the little girl's hair every day. She was very tired. E ela sentiu que ela só estava fazendo mil tranças no cabelo das meninas o dia inteiro e ela estava assim muito muito cansada. So Shila Prabhupada was there and he was giving the Shrimad Bhagavatam class on his Vyasasan in the morning. E Shila Prabhupada estava lá e ele estava dando sua aula no Vyasasana de manhã, do Shrimad Bhagavatam. And while he was speaking, one of the little girls under this teacher's care began to cry. E quando ele estava falando, uma das meninas, sob os cuidados dessa professora, começou a chorar. And this teacher was trying to be very strict and she didn't know what to do. 
E essa professora estava tentando ser muito é, rígida e ela não sabia o que fazer. Maybe the little girl was missing her mother. Maybe she was hungry. Who knows why she was crying? E não ela não sabia por que ela estava chorando. Talvez ela estava com fome, sentindo falta da sua mãe. Ela não sabia por que ela estava chorando. So the teacher took the little girl out of the temple room, walked down the hall, and put her in the corner of one of the classrooms and said, "You stay there." And then the teacher walked back into the Shrimad Bhagavatam class. Então a professora pegou a menina, tirou ela da sala, colocou ela no canto de uma de uma outra sala e disse: "Você fique aí." E ela voltou, retornou a professora à sala uh, do, do que estava tendo aula do Shrimad Bhagavatam. She was trying to show Shrila Prabhupada and all the devotees how fired up she was. Ela estava tentando mostrar para Shrila Prabhupada e para os para os para os outros devotos é, como ela como ela como ela era assim como ela estava se fazendo so, a coisa certa. So when Shri Prabhupada was done with the class, he got down from the Vyasasan, he walked out of the temple room and he walked down the hall right into that classroom where the teacher had put the little girl in the corner. E Shri Prabhupada, quando ele terminou a aula, ele desceu, desceu o corredor, andou pelo corredor e foi entrou naquela sala onde a professora tinha colocado aquela menininha ali na no canto da sala. And the little girl had fallen asleep in the corner, but when Shri Prabhupada walked in, she somehow woke up. E a menininha tinha é, pegado no sono naquele cantinho da sala, mas quando Shri Prabhupada entrou na sala, de alguma maneira ela acordou. And she was she was saying, "Oh, Prabhupada, Prabhupada!" She was so excited to see Prabhupada. E ela ficou tão entusiasmada de ver Prabhupada. Ela dizia, oh, "Prabhupada, Prabhupada!" And Prabhupada came over to her, and he was just striking her hair. And asking her if she was all right, and talking to her, and encouraging her, and making her feel loved. E, e Shila Prabhupada foi conversar com ela, passava a mão na cabeça dela, e perguntava se estava tudo bem com ela, e fazendo com que ela se sentisse que, que era amada. So, that teacher, that day, she got a great lesson. E from... essa, profe... essa professora, ela recebeu uma grande lição esse dia. She she got a great lesson from Shila Prabhupada about how to teach and how to love. Como uma grande lição de Shila Prabhupada de como ensinar e como amar. So what about Shila Prabhupada saying women are less intelligent? Let's try to understand that in context also. E a, e a questão de Shila Prabhupada falar que mulheres são menos inteligentes. Vamos tentar entender isso dentro do contexto. So the Vedic scriptural understanding of intelligence is that those who are most inclined towards serious spiritual practice and study and attainment are the most intelligent. Então, a ideia védica de inteligência é aquelas pessoas que são mais inclinadas para o estudo, uh, for, for study, the Ved, for, sorry, study they are inclined to study. Attaining the goal of spiritual attaining life. the goal e yeah. atingir a meta da vida espiritual essas pessoas são as mais inteligentes de acordo de acordo com, a, com, as, com, as, com as escrituras védicas. So the actually qualified Brahmins, right? Not the Brahmins in name only, right? The really qualified. Mm -hmm. Então, na verdade, os brahmanas realmente qualificados, não os brahmanas apenas de nome. And traditionally, women were not educated. E tradicionalmente as mulheres não eram educadas. So self-realization, going to the forest or going to the Himalayas, that was a male project. That was for the men. Então essa renúncia indo para a floresta, isso era um projeto para os homens. As mulheres não é, não tinham essa esse tipo de educação, né, de ensino. So and as, as I said before, traditionally women were managing the homes, raising the children. Decorating the home altar with flowers. Então as mulheres tradicionalmente elas estavam na casa gerenciando a casa, gerenciando as as crianças, decorando a casa com flores, os altares com flores. And creating a beautiful and sacred atmosphere around the the home and the hearth that means the fireplace, the hearth, the hearth and home. Uh, então, uh, e elas estavam então criando esse lugar sagrado, né? Esse lugar ao redor do fogo, né? Criando esse lar. Well, what about today, right? Today, most women all over the world are educated 
and they're working at home or they're working outside of the home. E hoje, né, a maioria das mulheres hoje em dia são educadas, elas têm um ensino, elas estão trabalhando fora e também na no lar, na, dentro das casas. And we can see that often women are better equipped with what they call emotional intelligence. E nós podemos ver que as mulheres são mais bem equipadas no naquilo que se chama de inteligência emo, emocional. Right. So emotional intelligence is there's a definition here. It's the capacity to recognize and understand and manage our own emotions. Então, é a capacidade, a definição de inteligência emocional. É a capacidade de reconhecer e gerenciar nossas próprias emoções. And to emphasize, emphasize effectively with the emotions of others. E empatizar de maneira eficaz com as emoções dos outros. It means having the ability to forge a deeper connection with my own emotions and the emotions of other people. Ou seja, é, uma, é ter uma habilidade de entrar em contato com as minhas próprias emoções, entender as minhas emoções, entender as emoções das outras pessoas. And there's a book about emotional intelligence that many men and even sannyasis in this kind are reading, trying to understand what they're often lacking. E existe um livro sobre inteligência emocional que muitos homens e até sannyasis da ISCOM estão lendo, tentando entender aquilo que lhes falta. So can you put up the slide about the eight different kinds of intelligence? Você pode então compartilhar o slide sobre os oito tipos de inteligência? So there's been there's a, been a study that there are actually eight different kinds of intelligence. Então so existe um, slide. um estudo e foi identificado oito tipos de inteligência. I don't know if you can see it, see it, but I'll tell you the eight. So spatial intelligence, which então, means Judging physical distances. Então, nós temos a inteligência espacial, que, na qual nós é, entendemos as distâncias físicas. And the second one is bodily or kinesthetic intelligence. It's about physical movement, sports, and that kind of thing. E a outra inteligência ali em vermelho é a inteligência corporal ou sinestésica, entendendo o seu corpo, controlando a mente com o corpo, esse tipo de coisa. Then there's musical intelligence. Depois tem inteligência musical. There's linguistic intelligence. Tem a inteligência linguística. Then there's logical mathematical intelligence. Depois tem a inteligência lógica e de matemática. Interpersonal intelligence. Tem a inteligência interpessoal. About relating to other people. Que trata de, do relacionamento entre as pessoas. And then there's intrapersonal intelligence, understanding one's own self and emotions. Depois temos a inteligência intrapessoal, que é entendendo você mesmo e as suas emoções. And then the last one is naturalistic intelligence, understanding nature and the natural world. E a última é a inteligência naturalista, entendendo a natureza e o mundo natural. So this is very interesting, don't you think? Isso é muito inteligente, inteligente, vocês não acham? So then, you might like to read a book which is called The Female Brain. Então, de repente, vocês queiram ler um livro muito interessante que se chama The Female Brain, uma, numa tradução livre, seria O Cérebro Feminino. Yeah, you can take the slide down now. Pode tirar o slide, por favor. So, yeah, this book, it was written by a, a woman neuroscientist uh, From, I forget whether she's from Harvard or MIT, one of the two. Então, esse livro foi escrito por uma mulher, que ela é neurocientista. Ela é da universidade ou da Harvard ou do MIT, you said, sorry? Yeah, MIT. MIT, MIT right. um dos dois, lembro agora. So, you'll be surprised that she actually confirmed what Srila Prabhupada said about women's brains being smaller, even accounting for the bodily size and weight of their bodies. She confirmed it. Então, ela confirma, essa cientista confirmou o que Sheila Prabhupada falou sobre o cérebro das mulheres ser menor de acordo com o corpo e o peso. That's amazing, right? Isso é incrível, não é? So, here's what she says. She says that women and men have the same amount of brain cells, although women's brains are smaller, 
but the brain cells in women's brains are pulled in tighter like a corset. <risos> é, então ela disse que os homens e mulheres eles têm o mesmo número de células no cérebro apesar do tamanho diferente mas as células das mulheres elas são puxadas para dentro elas são comprimidas como se tivesse com corset assim right and then of course most people know that women are better at multitasking than men right mm -hmm. E como as pessoas sabem, as mulheres são, é, têm mais capacidade de, fa de fazer o que chamam de inglês multitasking, ou seja, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mais do que homens, certo? Right. So, when I try to tell my husband something when he's busy, he always tells me, I'm sorry, I'm not a woman, I can't multitask like you. <laughs> Mine does too. <laughs> e quando eu tenho... <laughs> Quando eu tento falar para o meu marido, é, falar alguma coisa quando ele está ocupado, ele vira para mim e fala assim, eu não sou mulher, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo como vocês. And of course, let's look at the history. Women have always traditionally, they have to be cooking or doing whatever they're doing, while one or two or three little ones are tugging at their apron, mommy, 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 right? Então, vamos olhar historicamente, né? As mulheres estão sempre tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, elas estão cozinhando, mas enquanto isso, tem um ou dois filhos puxando na sua saia. Mãe, mãe, eu quero isso, eu quero isso. Right. So, once Srila Prabhupada said, when men were getting irritated about the women, Srila Prabhupada said, men and women are different, don't agitate the situation. Então, quando é, alguns devotos reclamavam para Shila Prabhupada, Shila Prabhupada respondia: homens e mulheres são diferentes, não agite a situação. So I wanted to tell, I wanted to tell you something else that's very interesting. A friend of mine, she's a devotee woman psychiatrist, and she told me something very interesting. É, eu gostaria de falar outra coisa interessante. Eu tenho uma amiga que é uma devota e ela é psiquiatra e ela me contou algo muito interessante. She said that there's a bundle of nerve fibers in the brain called the corpus callosum that connects the left and right sides of the brain. Então ela disse que tem uma um, um alguns uns, um conjunto de nervos de uh, nerve fibers nerve fibers called é, de fibras de ner de nervos chamada corpus callosum que that sorry it connects the connects left and the left, left and the side brain e que conecta os lados direito e esquerdo do cérebro and she said that this allows women to be excuse me to be able to multitask better than men ah, e é isso que permite as mulheres uh, fazerem mais coisas ao mesmo tempo mais do que os homens so that's very interesting isn't it então isso é muito interessante não é mesmo Yeah. So I want to say something from my own opinion here. Eu gostaria de falar uma coisa, é, expressar uma opinião minha. I'll tell you another reason why women might be considered to be less intelligent, in my humble opinion. E na minha humilde opinião, vou falar uma outra possibilidade é, das mulheres serem consideradas menos inteligentes. Because women often allow themselves to be uh, seduced. Or uh, what's this, what's the Portuguese word for bamboozled? <laughs> um, Don't worry about it. It's okay. Men, uh, women often allow themselves to be seduced by mm -hmm. a less intelligent man. Então as mulheres às vezes se deixam ser é, seduzidas por um homem menos inteligente. Who says to the woman? Baby, I love you. Hang on, don't worry. I'll marry you as soon as I get rid of this wife that I don't really love. And, que ele and fala... the woman listens. The woman yeah. listens to that. Yeah, mulher, e eles fala, ele fala para a mulher, ai, querida, fique aqui comigo, daqui a pouco eu vou me separar daquela mulher. E a mulher ouve, ela acredita. Right. So, of course, materialistic women can be seductive as well. So, it goes both ways, right? E mulheres materialistas também podem ser sedutoras, né? Então, é, dos dois lados. And the truth is that whether we're men or women, we tend to find what we're looking for. E se nós formos homens e mulheres, a verdade é que nós 
geralmente encontramos aquilo que estamos procurando. Krishna is sitting in our hearts waiting to fulfill our desires, right? Krishna está sentado nos nossos corações esperando satisfazer os nossos desejos. So I want to tell you, Srila Prabhupada told a story that he called the cheaters and the cheated. Srila Prabhupada contou uma história que se chama os enganados e os enganadores. He, he said that in India there are marketplaces where the where the holy men or the sadhus gather. Então ele disse que há mercados na Índia onde os sadhus ou os, os homens santos eles se reúnem. And so there are materialistic women who go to those places hoping to seduce and get pregnant by one of those sadhus. E existem mulheres que então por interesse elas vão até esses lugares é, tentando engravidar de um desses sados. And then there are men who are also cheaters, who dress up like sadhus, hoping to catch a woman like that, and so it goes on. E aí tem homens enganadores, né, que tentam pegar uma dessas mulheres e se vestem de, de homens santos, e aí a coisa continua dessa maneira. So this is called the cheaters and the cheated. Isso se chama os, engana os enganadores e os enganados. So I wanted to ask, I don't know about Brazil, but in the US, some of our best run temples are being managed by women temple presidents. É, eu não sei no Brasil, eu queria perguntar, mas alguns dos nossos melhores templos nos Estados Unidos estão sendo um, gerenciados, liderados por mulheres. Um, I think there are five or six uh, women temple presidents in the US. Eu acho que já existe cinco ou seis é, mulheres na presidência dos templos nos Estados Unidos. And two of these women temple presidents are now leading the construction of beautiful full-scale temple buildings. E duas dessas mulheres estão liderando um projeto de construção de prédios. And recently, recently, one very senior Indian brahmachari was visiting one of those temple constructions, and he was really amazed. E recentemente nós tivemos uma visita de um brahmachari indiano sênior que estava visitando umas de, uma dessas construções e ele ficou realmente impressionado. He was really amazed that a woman temple president was pulling this off. Ele ficou muito impressionado que uma mulher presidente de, do, né, era o presidente do templo e estava é, fazendo isso acontecer. And my husband Anutama Prabhu was there and he was telling him, yeah, we keep, we keep telling you guys this. We give women a chance here and they show that they can do wonderful things. E meu marido estava falando com ele, falou sim, aqui nós damos as chances para as mulheres e elas provam que elas têm a capacidade de fazer coisas maravilhosas. So how sad it is when we impoverish our ISKCON society and not tap into the brilliant resources and talents of 50% of our population, the women devotees. How sad. E quão triste isso é, como nós empobrecemos a nossa sociedade da ISCOM e não utilizamos 50% da nossa força, que são as mulheres. Isso é muito triste. So there's a story uh, that there were a couple of devotees who came to see Srila Prabhupada, a married couple. He was American and she was from Japan, Tokyo. Então, teve um casal de, do, de devotos, uma mulher e um homem casados, uma mulher era do Japão. Sorry, the woman was from Japan? Japan, Tokyo. Tokyo, Japan. Tokyo, and the man was American, yeah? Mm -hmm. E o homem, então, a mulher era de, do Tóquio, do Japão, e o homem era americano, o marido era americano, e foram ver Srila Prabhupada. So, Srila Prabhupada told them that the wife, she should become the temple president of the Tokyo Temple. E o Sr. Prabhupada falou que a esposa, ela deveria se tornar a presidente do templo em Tóquio. So, at the time, they just thought Sr. Prabhupada was joking. They didn't believe e, him. E na época, eles acharam que o Sr. Prabhupada estava fazendo uma piada. Eles não acreditaram. So, I wanted to say that these days, some devotees like to talk about establishing Varnashram. But what is Varnashram, really? Então, hoje em dia, muitos devotos estão falando sobre estabelecer Varanashram, mas o que é isso de verdade? So, Varanashram, practically speaking, is when everyone is encouraged 
to do what they naturally like to do and be encouraged to take the next step in Krishna consciousness. Então, a ideia de Varanashrama é que todos é, sejam engajados a fazerem o que eles têm aptidão para fazer e que queiram todos é, tomar o próximo passo, consigam to tomar o próximo passo na consciência de Krishna. It doesn't mean I'm a Brahman and you're a Sudra and I spit on you. Não significa eu sou Brahma, você é um Shudra e eu vou cuspir em você. And that sectarian mentality has brought down the whole culture of India. E essa mentalidade sectária é, trouxe abaixo toda a cultura da Índia. It said Kalo Sudra Sambhava. In Kali Yuga, everyone is born a Sudra, and we think we're above it, but maybe we're really not. É dito que na Kali Yuga, todos nascem Shudras. E nós achamos que nós somos superiores a isso, mas talvez realmente nós não somos. Lord Chaitanya said, I'm not a Brahmin, Kshatriya, Vaisha, or Sudra. I'm not a brahmachari, grihasta, vanaprasa, or sannyas. Então, é, é, Sr. Chaitanya falou que ele não era brahma, nem shudra, nem kshatriya, nem vaisha, nem brahmana, nem sannyas, nem brahmachari. He said, I'm a servant of a servant of a servant of Krishna, who is the maintainer of the gopis. Ele disse, eu sou servo do servo do servo de Krishna, que é o mantenedor das gopis. So my point is we should be intelligent to hear and read Srila Prabhupada and our tradition in context. Então nós temos que ser inteligentes de ouvir e entender Srila Prabhupada e a nossa cultura dentro de um contexto. And learn how to better understand how to live and cultivate our own bhakti today. E, 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 e aprendermos como melhor viver e como melhor cultivarmos a nossa bhakti hoje. And this is intelligent, nuanced thinking and not fanatical black and white thinking. Isso é uma, um modo de pensar com inteligência, não um modo de pensar preto e branco. I want to tell you a story. When they were constructing the Mumbai Juhu Temple, uh, the architect came to see Srila Prabhupada in his room. Eu quero contar uma história que quando eles estavam construindo o templo de Juhu em Mumbai, o arquiteto veio conversar com Shila Prabhupada no seu quarto. And he told Prabhupada, Prabhupada, there's a man, one of the stone cutters, and he's chanting the name Allah all day long while he's uh, cu cu cutting the stone on the building. Allah, e... Allah, Allah. E ele disse, Shila Prabhupada... Tem um, um trabalhador, um, um pedreiro, que está cortando pedra e o dia inteiro ele está cantando o nome de Allah, enquanto ele corta, faz o seu trabalho cortando pedra. Allah, Allah, Allah. And Prabhupada was so excited, he said, oh, I want to see him. E Prabhupada ficou muito entusiasmado, falou, eu quero vê-lo. So, uh, the architect Saravi Maharaj, my god brother, he said, oh, uh, Prabhupada, I'll bring him here. But Prabhupada said, oh, no, I don't want to interrupt his work. I'll go to see him. E Surabi Maharaj, meu irmão espiritual, disse, ah, Prabhupada, eu posso trazê-lo aqui. E Prabhupada falou, não, 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 não quero que você atrapalhe o seu trabalho. Eu vou pessoalmente vê-lo. So Prabhupada went down the hall and he was peeking from behind a pillar to see this man because he didn't want to interrupt his work and the man was clicking on the marble. Allah, 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 all day long. E Shila Prabhupada foi é, atrás de uma pilastra e espiar esse 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 construtor e ele continuou lá uh, quebrando o mármore e recitando né cantando alá 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 So this is the perfection of uh, Varnashram he's doing his work chanting the name of God as he knows God and loves God Então essa perfeição do Varnashram ele está fazendo o seu dever cantando os nomes de Deus e assim amando a Deus. So Srila Prabhupada saw the individual and he knew how to fan the spark of enthusiasm in that person and we have to learn that as well. Então, é, o Srila Prabhupada, ele via a individualidade da pessoa, então ele abanava aquela centelha dentro daquela, aquele, aquela faísca dentro da pessoa, né? E nós também temos que aprender a fazer isso. And this is called jiva doya, or compassion to all living beings. Isso se chama jiva doya, ou seja, compaixão para todos os seres humanos. How to help? Desculpa, os seres vivos. How to help each soul take the next step 
with the broad vision of Krishna and the broad vision like Srila Prabhupada. Ajudando todos os seres vivos a dar o próximo passo com essa visão ampla de Srila Prabhupada e de Krishna. How can we help them open their hearts to hear and uh, build trust so the heart can open and have a better chance to hear and receive Krishna consciousness? Como que nós podemos ajudá-los para que seus corações possam se abrir para ouvir, para que eles possam ouvir as palavras de Lila Prabhupada e uh, alcançar a consciência de Krishna. Otherwise, we can weaponize these quotes from Srila Prabhupada. You know what I mean? Weaponize, like use them to smash each other. Mm -hmm. Like uh, we can weaponize the quotes from Srila Prabhupada. Ou, ou nós podemos utilizar as citações de Srila Prabhupada como, umas, como armas. With black and white thinking and miss the whole point. Com esse pensamento preto e branco e perder totalmente o objetivo. We can fight and kill each other and kill the broad, inclusive mood of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. Nós podemos matar uns aos outros e matar essa visão ampla de Srila Prabhupada e de Sr. Chaitanya. So instead of that, we have to go to the essence. We have to try to understand the essence and become Saragrahi Vaishnavas. Então, é, nós precisamos entender encontrar a essência e nos tornar saragrahi vaishnavas. That means to be an essence seeker, to go to the essence, to be Isso essence. Signif isso significa ser um buscador da essência, encontrar a essência. Thank you. So there's so many stories that I can share and I hope that some of these stories have been helpful and I'd like to hear your thoughts and reflections and if you have any questions. Um, but I just wanted to mention first That, oh, maybe you want to translate that. Yeah. Então, tem muitas histórias. Eu gostaria de, sab de saber se vocês, se essas minhas histórias forem úteis e eu gostaria de abrir para comentário alguma pergunta, mas antes disso, eu gostaria de falar. Yes? Um, please read. There's a very beautiful book called A Bond of Love, Srila Prabhupada and His Daughters. I don't know é, if por... it's translated into Portuguese. É, por favor, leiam. I don't think so. Um, é um livro chamado é, A Bond of Love, ou seja, uma tradução livre seria Um Vínculo de Amor, Sheila Prabhupada e Suas Discípulas. Não sei se já foi traduzido para português. So, some of these stories I've told are from that book and there are many, many more. Então, algumas dessas histórias que eu contei são desse livro e tem muitas outras. And I also wanted to mention that I have a YouTube channel and eu a também... Patreon, uh, if you want to show the links. Yes. Eu também gostaria de falar que eu tenho um canal do YouTube e um, um perfil no Patreon. Uh, se a gente puder compartilhar aquela, aquele slide com os, com os links. I think it's coming up. Patreon.com slash Rukmini Walker. And I also... Um de apresentações. Right. And I also wanted to mention that we're having a women's retreat in Cali, Colombia, April 14th. The 21st. E nós temos também um pôster com um retiro, é, se a gente puder ter esse pôster na tela, vai ser na Colômbia, um retiro para mulheres, já vai estar aparecendo na tela. We'll show that in just a second. Ok, thank you all so very much, thank you for inviting me, obrigada. <laughs> muito obrigada por ter me, a todos, muito obrigada por ter me convidado, obrigada. Muito então, obrigada a você, Yukimini. A gente não tem perguntas ainda, Yogini. Se ela quiser contar mais alguma história, a gente agradece imensamente. Ok. So, we don't have any, any questions yet, but it's coming up here on the screen, if you want to... That's our retreat. Esse é o nosso retiro. Que acontecerá em é, Cali, na Colômbia, em so, abril. Please, please join us. Então, por favor, participem, quem mm -hmm. puder. So. Um, yeah, so we don't have any questions yet. So um, if you would like to just maybe share another story, if that's possible. Oh, okay. I can <laughs> share so many stories. Well, one thing I can say that's very nice is, I don't know if you've heard, but Prabhupada's guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, once wrote, that he wanted a women's ashram, a Vaishnavi ashram in Mayapur. 
Hum. É, não sei se vocês sabem, mas o, o mestre espiritual de Shila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, mencionou uma vez que ele queria um ashram feminino em Mayapur. Because he said that some women are able to practice Krishna consciousness at home with their families, but some are not. So there should be a Vaishnavi ashram in Mayapur for the benefit of those ladies. Porque ele disse que algumas mulheres conseguem praticar a consciência de Krishna nas, em suas casas, com as suas famílias, mas algumas não conseguem. Portanto, deveríamos ter um ashram de Vaishnavis em Mayapur para so essas I mulheres. Think... I feel like our acharyas, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta, they had such, they cared so much for the women and for all living beings. So can't we also live with that broad vision and be kind to each other and encouraging in our temples instead of being uh, so uh, judgmental and uh, critical of each other? Então, eu vejo assim que nossos acharyas, Srila Prabhupada, eh, Bhakti Siddhanta Sadasvati Thakura, eles eram tão uh, carinhosos, cuidadosos, né? Tinham tanta preocupação e tinham essa visão ampla. Então, será que nós não podemos também compartilhar dessa visão ampla, desse cuidado e não sermos tão julgadores, né? Julgadoras umas às outras e não... E tratarmos umas às outras com mais respeito, carinho, gentileza. Did I share another story or maybe there's a question? É, tenho, tenho, uh, posso compartilhar outra história? Já tem alguma pergunta ou reflexão? Tem alguma pergunta, tem uma pergunta aqui. A senhora poderia falar um pouco sobre o processo para as mulheres se tornarem guru na ISCOM? Ok, so there's a question here. Could you please uh, talk a bit about the process for women to become spiritual masters or gurus in ISKCON? In ISKCON? Well, it's a bit stuck right now, I would say. Um, Want to translate that? Uh -huh. Bom, está um pouco parado no momento, eu diria. But of course, if we look at our tradition, our Gaudiya history, we have to see that in the 16th and 17th century, There were um, many women gurus. Mas se olharmos a nossa tradição, nossa história, Gaudia, nós vemos que no século 16 e 17 havia muitas mulheres guru. As Srila Prabhupada said, like a woman professor, there are not as many women professors as there are men in the universities, but certainly women can become professors. Assim como Srila Prabhupada falou, claro que nas universidades, assim como nas universidades, não tem tantas mulheres professoras quanto uh, homens, mas claro que mulheres podem ser professoras nas universidades também. And in 1972, Srila Prabhupada wrote in a letter that he said, I want all my sons and daughters to become gurus and accept e, disciples. E em 1972, numa carta, Srila Prabhupada disse que, que ele queria que todos os seus filhos e filhas se tornassem gurus e aceitassem discípulos. So we see in our history um, the the wife of Advaita Acharya, she had disciples. Então nós vemos na nossa história a esposa de Advaita Acharya, ela tinha discípulos. The daughter of Srinivas Acharya had disciples. A filha de Srinivas Acharya tinha também discípulos. And uh, of course there are the more famous ones also like Janava Mata and Ganga Mata Goswami. E como as, as mais famosas, né? Como Janava e Ganga uh, Gosvimini. But there were also simple village ladies who were also accepting disciples. Mas também mulheres simples de vilas que também estavam aceitando discípulos. So right now it's a bit stuck in ISKCON, uh, in the ISKCON uh, GBC. But we should also know that there are, that people always say that we have, our line is a, a Siksha line, a line uh, giving... Uh, instructions. Mm -hmm. é, então, está um pouco parado no, esse processo no GBC, mas a gente também tem que lembrar que nós somos uma tradição de shiksha, ou seja, de receber instruções. If you look at an, uh, the picture of the Guru Parampara on any Iskand temple, you see that uh, Gorkishar Das Babaji, he was not, he was a shiksha disciple of Bhaktivinoda Thakur. E Bhaktivinoda Thakur was a Siksha disciple of Jagannath Das Babaji. That was not a Diksha initiation. Hum. 
Uhum. E se nós olharmos nosso Guru Paramparã, nós temos Gorakshora uh, Babaji, que era Shiksha de Bhaktivinoda Thakura. E Bhaktivinoda Thakura era Shiksha também de Jagannatha Babaji. Então, é, nós vemos que temos essa linhagem de Shiksha no nosso Paramparã. So sometimes, sometimes the Shiksha Guru is more prominent in a disciple's life than a Diksha Guru. So in any case, we should hear. We should try to hear from those uhum. who inspire us. E às vezes o Shiksha, o Guru Shiksha é mais é importante na vida do, de um discípulo do que até o Diksha. Então nós temos que ouvir, nós temos que ouvir é, de todos que estão perto de nós. And understand that there are many different kinds of gurus who can inspire us. E entender que existem vários tipos de gurus que podem nos inspirar. Jai, I hope that's helpful. Eu espero que tenha ajudado. Any other questions? Uh... A senhora acha que esse processo, o fato desse processo estar tão lento, uh, não pode de alguma maneira prejudicar a nossa imagem perante a sociedade? Um, do you think that the fact that this process is slow or, or as you said, stuck, do you think it could damage our image among society? Yes, well, you have to, you have to see... Um... I think the best thing is if women can become very powerful instructing gurus and then like Kunti Devi says we just go around like water like the Ganges finds its way to the source if women can become powerful teachers of giving siksha or instruction then uh, that will be very important. Eu acho que a gente tem que se focar em, em nos tornarmos poderosas em darmos instrução, como o David falou, nós temos que ser como água, então nós vamos achar o caminho, mas a gente tem que focar em sermos, uh, termos, as, darmos boas instruções. Isso vai ser muito importante. And I guess if you think it's harming your preaching in Brazil, then speak up, speak to your GBC representatives and ask them to speak up. E se, e se você acha que isso está prejudicando a imagem do Brasil, então fale, é, fale com seu representante do GBC e peça e fale sobre essa questão com eles. But personally, in my opinion, you're asking my opinion. My opinion is that we should be essence seekers and be like water and go around, find our source, speak Krishna consciousness, and not be waylaid by these kinds of obstacles just like the ganges you can throw an elephant in you can throw a truck in but the ganges will go right around and find its find her source então na minha opinião eu vou dar a minha opinião né eu, nós temos que ser buscadores da essência e nós temos que achar encontrar a fonte sermos igual água ou seja, igual Ganga, a, o rio Ganga, né? o, o Ganges. Você pode jogar qualquer coisa, um elefante, um caminhão dentro, e a, mas a água vai, vai achar o seu caminho, ela vai levar. Então, assim como a água, a gente tem que contornar as barreiras. Se nós muito puramente ensinamos Krishna Consciousness com um coração completo, ensinamos a essência de Krishna Consciousness, isso será apreciado, ao invés de you know, creating a picket uh, strike and rabble rousing, coup d'etat, all that stuff. Então, se nós ensinarmos é, a consciência de Krishna de maneira pura, com coração puro, com essência, isso vai ser muito mais apreciado do que se a gente for por outro caminho. That's my humble opinion. Be like essa, water. Essa, Be minha, like... essa minha opinião, minha humilde opinião, seja como a água. Haribo. <risos> ok, obrigada. Temos uma pergunta aqui. Qual instrução de Shila Prabhupada uh, a senhora considera mais significativa sobre o empoderamento Vaishnavi? Which uh, instruction of Shila Prabhupada do you consider be, to be more meaningful in terms of empowerment of Vaishnavis? Aha. Uh -huh. Well, I'll tell you an instruction he gave to me. Eu vou falar de uma instrução que ele me deu. You know how when we give medicine to children, sometimes we have to put a bitter medicine in a spoonful of jam, right? <risos> então você sabe quando a gente dá uh, remédio, um remédio amargo por uma, para uma criança, a gente precisa colocar um remédio amargo dentro de uma colher cheia de geleia, por exemplo. 
So Srila Prabhupada was very expert at opening the heart in order for the medicine to go down. E Srila Prabhupada era, era muito especialista em abrir o coração para que o remédio pudesse descer. So when I got initiated, he said to, he said to me, you are a beautiful girl. That heart opening, right? You are uh -huh. a beautiful girl. Então, quando eu fui iniciada, ele falou para mim, você é uma menina linda. Então, houve, houve aquela abertura do coração. Você é uma menina linda. And then he said, now become more beautiful within also. E ele disse, agora torne-se mais linda por dentro também. So, I feel like that's a lifetime instruction for all of us. You know, the whole process of Krishna consciousness is to become beautiful within. E eu acho que essa é uma instrução de uma vida para todos nós, porque todo o processo da consciência de Krishna é nos tornar, tornarmos lindas por dentro. Yes. <risos> Can I, is there time for me to tell another little story? Tem tempo de eu falar mais uma historinha pequena? Tem, tem sim, o tempo que ela quiser. <risos> as long as you wish, yes. <risos> All right, well, well, once I was coming up into Prabhupada's room, and I was coming up and Prabhupada said, Uh, to someone who was in front of me, where is Rukmini? Eu estava subindo para o quarto de Shila Prabhupada e Shila Prabhupada perguntou para uma pessoa na minha frente, onde está Rukmini? And this person said, oh, she's always busy doing something. E essa pessoa falou, ah, ela está sempre ocupada fazendo alguma coisa. So then I walked in after that and Prabhupada said to me. E eu entrei logo depois disso e Shila Prabhupada me falou. He said, Yes, always be busy, busy, busy. Otherwise, Maya will say, come and play with me. And he went like this, like Maya was <laughs> going to embrace me. <laughs> Ele disse, isso, continue sempre ocupada, muito ocupada, porque senão é, Maya vai, vai te pegar assim. Ele deu, abriu os braços assim e como se fosse né, me abraçar. <laughs> yes. And he gave me the name Rukmini, and he said, one day Krishna will kidnap you. Ele me deu o nome Rukmini e disse, um dia Krishna vai te sequestrar. He said, you are a beautiful girl, and Krishna can accept any number of beautiful girls. Ele disse, é, Krishna, você é uma menina linda, e Krishna pode aceitar infinitos números de, de meninas lindas. And once he even said to me, And one day Krishna will kiss you. <laughs> Ele até disse para mim um dia, e um dia Krishna vai te beijar. <laughs> so many stories. Tantas so stories. <laughs> are there any more questions? Tem mais alguma pergunta? Sim. Uh, se ela poderia falar sobre os maiores desafios que ela teve no, no, no seu serviço devocional durante toda essa trajetória linda que ela tem. Desculpa, você pode repetir? Tocou o telefone aqui. Ah, tá. Se ela poderia falar sobre que, os, que desafios grandes ela teve uh, durante essa trajetória dela no seu serviço devocional e como ela uhum. lidou com isso. Uhum. Uh, could you speak a little bit about maybe the, the challenges, like the biggest challenges that you've encountered during your devotional service and how you dealt with it? Well, um... Yeah, I think I think the disappointment of women not being um allowed to do different services and and just the need to we can do wonderful service if given the chance. I think that é esse esse eu acho que foi essa decepção, né, de ver que muitas mulheres, que as mulheres não eram permitidas fazer alguns serviços e sempre ter que contornar, assim como água, né? Mas mesmo assim, mostrando que as mulheres têm capacidade de fazer coisas incríveis se forem dadas a, a oportunidade. There's a nice story of Srila Prabhupada in Calcutta. The temple was very, very crowded and the men were all on the walk with Srila Prabhupada in the morning, complaining about how we have to get rid of all these women. <laughs> é, tem uma história, né, que Shila, quando Srila Prabhupada estava no templo de Cal, Calcutta Temple, um, yeah, no templo de Calcutta, 
E estava muito cheio o templo e os homens saíram de manhã para uma caminhada com Tila Prabhupada e eles estavam reclamando que o templo tava, tinha muitas mulheres e a gente, eles tinham que se livrar dessas mulheres, de tantas mulheres. And in fact, it was a very crowded situation. E na verdade era uma situação bastante, tinha bastante gente assim. But while all the men were out enjoying a nice walk with Srila Prabhupada, the women were cleaning Prabhupada's room, dressing the deities, cooking the breakfast, and cleaning the whole temple. Mas enquanto os homens estavam lá é, caminhando com Srila Prabhupada, as mulheres estavam no templo, limpando o templo, limpando o ashram, arrumando, trocando as roupas das deidades, cozinhando para todo mundo. And the men were complaining on the whole walk, and Srila Prabhupada didn't say a word the whole time. E os homens estavam reclamando durante toda a caminhada. E Shila Prabhupada não falou uma palavra o tempo todo. E quando eles chegaram no templo, tinha uma escadaria e as mulheres estavam todas do lado da escada prontas para receber Shila Prabhupada com as, com as mãos uh, postas uh, de maneira muito respeitosa. And Shila Prabhupada looked at the women and then he looked at the men and then he said E Shila Prabhupada olhou para as mulheres e depois olhou para os homens e disse He said But if you associate with these women you will go back to Godhead. Ele disse Mas se vocês se associarem com essas mulheres vocês irão, voltarão para o Supremo. And then he just walked away. <risos> e aí ele saiu andando. <risos> so that's a sweet story. So... Então, essa, essa história é muito, uma história muito doce. So, thank you all so very much. This has been a great pleasure. Mm -hmm. And uh, please join us in Cali, Colombia, if you, have, if you can. <risos> então, muito obrigada. Tem sido um grande prazer. Por favor... Participe do nosso retiro em Cali, na Colômbia, se vocês puderem. And that's April 14th to yeah. the 21st. E abril, dia 14 de abril até 21. Tem mais uma colocação aqui. Posso fazer? Ou... Uh, there's uh, there's Posso one fazer? more. There's one more comment here. Ok. May I share? Ok. É, é um comentário e uma pergunta. Outro ponto, no Ocidente, de maneira geral, em vários países, há mais liberdade feminina do que nos países orientais. Você quer ir traduzindo? Uh -huh. So, in many countries, there are many Western countries, there's a lot more feminine liberty, let's say, women's freedom, than there are in um, Eastern countries, it seems. Uh -huh. Como estamos culturalmente muito ligados com a Índia em vários contextos, como Hare Krishnas. As we, as Hare Krishnas, we are culturally very much uh, linked to India. O preconceito contra as mulheres depois da partida de Shila Prabhupada se tornou mais difícil de se enfrentar ou diminuiu? Prejudice against women after Shila Prabhupada left, did it become less or did it um was was there more prejudice or less after Shila Prabhupada left com o amadurecimento com o amadurecimento dos seus irmãos espirituais with the maturing of uh, your spiritual brothers and sisters yes there's definitely become more prejudice because some people feel like okay let me tell you some people feel like What Srila Prabhupada did, uh, we, we, uh, we don't have to follow what Srila Prabhupada did. We know better. We should bring mm -hmm. things back to the way things were in the ancient Vedic times. We mm -hmm. don't have to follow what Srila Prabhupada did. Uhum. Então, better. sim, começou a ter mais preconceito, porque as pessoas, depois que Srila Prabhupada é, se foi... Uh, eles começaram a pensar, bom, agora a gente não precisa mais seguir os que Shira Prabhupada uh, fez, porque nós vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes, né, de seguir os preceitos védicos de antigamente, porque nós sabemos o que é melhor. So maybe you've heard that uh, Shila Prabhupada is our founder and Acharya, founder Acharya, right? We então, 
Nós ouvimos, né, que Shila Prabhupada é nosso fundador e acharya, fundador acharya, nós ouvimos isso sempre. So that means he's the founder of ISKCON, and also we have to follow his example of how he led ISKCON, what he did as the acharya, right? Então, ele é fundador da ISKCON, e nós devemos seguir o seu exemplo em relação ao que ele fez, né, como um acharya. But it's very dangerous when some people think that they know better and we don't have to do what Srila Prabhupada did. We don't have to encourage the women. We don't have to be broad-minded in all cultures to spread Krishna consciousness. We should go back to the way it was in ancient India. Mas That's é, very dangerous. É muito perigoso quando nós, não ace... nós achamos que nós sabemos mais, né? Nós não aceitamos essa visão ampla de Shila Prabhupada, de inclusão das mulheres, nós queremos voltar a como era antes, isso é muito perigoso. So I think the whole point of what I was trying to convey tonight in this talk was that we have to follow and be sensitive to the broad and inclusive mood of Shila Prabhupada and Lord Shaitanya and not come back with something very sectarian uh, that is not the mood of our acharyas. Então, aqui, acho que todo o objetivo da minha fala de hoje é que nós temos que seguir essa visão ampla e inclusiva de Shila Prabhupada, do Sr. Chaitanya, e não cairmos de volta numa situação sectária que está longe do que eles queriam. Right. So, I hope that's helpful. Então, espero que, que eu tenha Sim. contribuído. Contribuiu muito, eu não sei se ela, vai fazer, se ela quer fazer alguma consideração final, senão a gente vai aí para o encerramento e agradecimentos. Uh -huh. So, um, yes, it was very uh, helpful, very, very nice, and I don't know if you want to do any final uh, reflections or we can uh, go to our closing and to our, um, yeah, to our final words. Yeah, I'm very grateful to all of you and thank you for letting me um, have this chance to try to convey something about Srila Prabhupada's broad and inclusive mood, including the women and um, giving an opportunity for, for all people to shine into their best capacity. Muito obrigada por essa, essa oportunidade de eu poder aqui uh, compartilhar um pouco dessa visão ampla e inclusiva de Srila Prabhupada, em, principalmente em relação às mulheres e para que todas as almas Pode, possam brilhar de maneira igualitária. Thank you very much. Obrigada. Obrigada. <risos> então, estamos encerrando essa live maravilhosa. É um prazer enorme poder ouvir essa, essa devota, essa discípula de Tila Prabhupada, com essa visão tão ampla e com suas reflexões, suas opiniões. É muito, muito incrível. Muito incrível. Então, nossos agradecimentos a Sheila Prabhupada, que é a razão de nós estarmos aqui hoje. Uh, nossos agradecimentos especiais à Rukmini, então, por sua presença, Ai, sua pre... apresentação, sua... Opa! Sua presença, sua... sua apresentação, sua inspiração e por todo o seu serviço a ISCO. A vocês que assistiram, aos que vão assistir, aos que deixaram suas perguntas, comentários, saudações e elogios lá no chat. A Yogini aí por esse serviço maravilhoso de intérprete. A Ramananda Araya pela iniciativa do Outubro Rosa Vaishnavi, com o apoio do CGB e da Secretaria Se Cuida. Lembrando que a nossa próxima e última live do Outubro Rosa será no dia 27 de outubro, às 20 horas. Falando mais aí sobre duas grandes personalidades da nossa tradição. Então é isso, Hare Krishna, pessoal. Boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima. And can I please thank Yogini? She's a wonderful translator, so thoughtful and so careful. So thank you, Yogini. Obrigado. Thank you for the thank you for the opportunity and the association and for so much knowledge that you've shared. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you.